我想回济南，那儿才是我家。好，我送你回去。这是让我死。这是上峰的命令，你来选一个吧。能从我枪口下逃生的人。还没有一个。反正我也不想活了。开枪吧。开呀、啊。开。你早知道枪里面没有子弹。他们为什么要杀我？你始终是一家特殊的机器，现在用不着你了，又不能让你落在敌人的手里。我现在算是完了，落在谁手里都是一个熊样。对了，我先让你一个人回国。你为什么要救我？我也说不清楚。云龙，我们俩在一起的时间太长了，我对你的感情很复杂。我恨你，鄙视你，想杀你，可我又离不开你。你呢？可怜的猥琐和低俗，使我同情。一开始我是想牺牲自己，报效祖国。注射了以后，我就想过要自杀。可后来，我还是跟了你。云龙，和你在一起，渐渐有了夫妻的感觉。我们俩那次一起执行任务，一起跳伞，我的伞被子弹打穿了，我认为我必死无疑。当时你是可以逃的。可是你抱着我，把我给救了。我到现在都不明白，那张伞怎么能撑得住我们两个人的重量呢？轻功到了化境的地步，人就没了分量，就像只风筝。大佐阁下，我无能。嗯。喂，我是武贤。请武贤先生立即停止对李云龙的行动。春子小姐，你必须执行命令，不要感情用事。先生，我要把他塑造成为帝国的战士。答应我，好，好，我答应你。不过，你必须回国，提前回国。是。啊
，等等，马上带李云龙来济南。大佐阁下，三十一号急电。您，中途岛帝国海军战败，皇军全部遇碎。八哥，滚！您到了。云龙，走，走。啊。我们已经回来了，你应该打起精神来。打起精神来干什么呀？杀鬼子，还是你们杀我？不管怎么样，你不是还活着吗？你说的也对，人只要活着就好，其他的都是扯淡。上酒上菜。哎，人活一天就赚一天，赚一天就乐呵一天。桂芳。让他们快点上酒啊！我不知道将如何评价吴先军在中国的功过得失。滕天君，有话呀，请讲在明处。我在中国八年。感受颇深，那就是剑不可能自断，蟋蟀如果不受挑逗，也不会互相撕咬。我心里是在用大和民族的文化来分析中国，也许我犯了一个不可饶恕的错误，但是我不像你，藤田君，你的精神。已经完全被中国人的力量所摧毁，否则，断剑再不可以给予剑鞘，斗蟋蟀的罐子也不会空空如也。我要的是结局，以华治华的结局。你的纯直燕计划结局如何？到现在。燕子们还在。李云龙所到来的情报，如今不过是一堆灰烬。母亲那个老家伙怎么还不来？他是不是躲着不见我？大佐处理完公务，一定会过来的。就算他不来，我也会找他的。嗯、是春子吗？我是春子。春子小姐，你马上到樱花诊所来见我。是，我马上过去。云龙，我去安排一下住处。住处？我现在还有家吗？云龙，去吧去吧，你等我回来。
回来了。我还以为是谁呢，原来是你这个草包啊！要不要来一杯啊？也敬你一杯。需要在离开前学习自己的耻辱。爷，我还没喝够呢。跌倒三次，算数。三次啊！爷，我今天让你跌倒三十次。计不中计，花拳绣腿不堪一击。中计不中计，关你个屁事！废话少说，再来吧。最厉害的武功是什么吗？爷的拳头。不是，是距离。只要你能控制距离，你就能控制对手。少他妈废话，来吧。两次，妈的，再来！啊！呀！快点！快点！我有日子没杀人了，先拿你开个荤，来来呀、啊！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来
龙，你就认输吧。或许我还能保你一双完整的燕子翅膀。在我的字典里，就没有“输”这个字。那我今天就把它刻在你的字典里，让你尝尝我们燕子门的刀法。呀！贞子小姐，你来了。武贤先生，你一定很奇怪，我为什么会叫你到这里来谈话？因为这个诊所，才是我真正战斗的地方。三十年前，我奉命来到中国，以医生的身份，为帝国的战略服务。在这里。我领略了中国文化的博大，也看到了中国政治和社会的混乱不堪。就像日本历史上英人之乱后的战国时代，这使我越发坚定了踏上这片土地时的信念。中国人是一个一盘散沙的民族，国家即将溃败。中国。只有接受大日本帝国强有力的统治，才能被拯救。是，在这个诊所里，我治好了一个又一个我认为有利用价值的中国人。我虽然治愈了他们的身体，但却夺走了他们的精神，让他们心甘情愿地为大日本帝国效劳。我坚信。以华治华才是上策。是。你说，我们败了吗？没有。不错，只要精神屹立不倒，战争就不会结束。我等候您的战斗指令，大佐阁下。春之宴计划的最后步骤，将由你来执行。是。记住，一定要让李显和燕子门知道，他们的混乱和分裂还将继续下去。同样，中国的分裂和混乱也将继续下去。明白。燕子门的内战才刚刚开始。不过。我是看不到那一天了，大佐阁下。
春子小姐，你最近的身体怎么样了？还能继续执行以后的任务吗？我说过，春子的身体不属于自己，而是属于帝国。只要战斗没有停止，我就不会倒下。你是大日本帝国军人的楷模，大佐阁下，我去执行任务了。日本人已经是穷途末路了。哎，师弟啊，啊，以后这门户之事，你多操点心。这些孩子还有点嫩呐、啊。哎，师哥，我怎么越听越不对劲儿呢？啊，你这分明是白帝城呃刘备托孤，临终遗言呐。师弟啊，我要走上一些日子，去了结一段心愿啊。什么事儿？啊。一段旧事，顺便治治我的腿。师哥，该不是年轻时候撬冤家的事儿吧？是冤家，可是不撬。来，师弟，今晚咱哥俩好好喝一回。哎，来。师哥，师哥，哎，哎，哎呀，嗯，燕子啼血，大限已至，光复门楣，来生再会。标志现在在我手里。当年我们相约三件事，你只给我办了两件，你还欠着我的债呢。你
，诱骗坑害了我的徒弟李云龙，让他走上了邪路。邪路。<笑>你的徒弟自愿投靠大日本皇军，为天皇陛下效力，这是不争的事实。他现在就在我的后院，你要不要亲自去问问他？他的账我自然会算。现在。还是先了结我和你这笔账，李显。你身为一代武林宗师，出尔反尔自毁承诺，还讲不讲江湖上的规矩？<笑>规矩？人和禽兽，还讲什么规矩？今天，我李显来，就是要跟你做一个生死了断。为什么要陷害我？为什么要告诉我身败名裂？妈的！我告诉过你，天老大、地老二、我老三，我现在就要去找巫神。玉龙。
们往日的旧情上，让我自己了断吧。好，我可以成全你，但你要跟我讲实话，李云龙到底有没有命案？没有命案。他偷来的金宝，至少可以换取千百个抗日志士的性命。你说的是实话。人之将死，其言一善。我可以和他对峙。师傅，师傅，龙先生，大黑门皇军。谢谢你，哥。你，师傅，师傅，李云龙，你这个孽障，你果然在这里。师傅，我现在，你还有什么话讲？你听我说，师傅，住口！我不是你师傅。教授你武功，使我离邪，悔恨终生。现在，我要把他收回来。师傅，你要废我武功？师傅。师傅，你这个逆徒，我废了你！哼！门的败也累。云龙，云龙，你怎么样了？云龙，你怎么不还手？你再不还手，他会打死你的。可他是我师傅。可他不认你呀、啊！打呀！打呀！师傅，他出手招招很多，是想置你于死地呀、啊，云龙。他是我师傅，可他已经不认你了。
我也洗不清了。一定要杀了那个恶贼，拿他的人头来为您祭奠。来者报上名来。我是来祭奠李显先生的。你就是跟那个李云龙在一起的那个汉奸。我不是汉奸。我是日本人，是日本军官。你来干什么？作为李显师傅被杀害的目击者，不把真相说出来，我死不瞑目。说，吴贤为了控制住李云龙，先派我勾引他。又逼他杀了李贤。出事那天，李贤使出绝招，要废李云龙的武功。李云龙若不杀他，必然自身难保。于是他趁李显不备，先打出一枚金镖，然后又一刀扎进他的后心，使其毙命。你刚才说的话。是不是真话？如果不是，我掐你的喉咙！我说的句句都是实话。难道别人也有燕子标吗？我想，你应该看到了，你父亲身上的标伤。敢不敢在我爹的灵位面前发誓？我贵方，真名叫岛津春子。我起誓，如果我的言语当中有半句假话，我将死于刀枪之下。李云龙在哪里？在我心里。李云龙到底在哪里？嗯、他杀了你父亲，远走高飞了。那我就挖了你的心！
李云龙，我彻底断绝了你的生路，从此燕子们将永无安宁之日。吴先先生，您的春之宴计划将会继续在中国进行下去。心情不错嘛？你想好了，咱们什么时候走？云龙，这世上除了我，还有人心疼你吗？我连自己都不心疼我自己。我这个人呢、啊，到现在还不懂得什么叫做爱。也许，爱就是一种依恋吧。我还真有点舍不得你。以后的日子里，谁也不要相信。我怎么听你这话，像要生离死别似的？云龙，我问你，你师姐来找你报仇，你会怎么办？别跟我提她，别扭。她要是来杀你呢？我绝对不会杀她。一个真正的男人，对自己得不到的女人，宁愿和她同归于尽，也不愿让她落在别人的手里。你这话什么意思？这是我的肺腑之言。云龙，我给你跳个舞吧。
，等等，车上拉的什么？死人，拉去埋了。别动。嗯。哼。别走了。怎么？你不知道拉的是鬼子？她是女人，是我的女人。这么说，你小子是汉奸？兄弟们！抓起来！是。三在此吃烧鸡。想到咱们这么快又见面了啊！你怎么知道我在这儿？<笑>都是门里的人，燕子落在哪儿，我还能不知道吗？嗯，别动！别动<笑>三弟，你这几个字儿写的有气魄。上班了，好。三爷，开饭了。就因为啊，你的轻功太厉害了，上次，哎，又把那虾米干的耳朵你都给咬了。就因为这，哎，我们李处长专门为你设计了这个笼子。来，哎，喝口稀的。牢里的饭不好吃吧？那肯定是了。每天起来就是瞪眼米汤啊，咸菜疙瘩，嘿，不像三爷您，啊，天天都能吃山珍海味。嘿嘿嘿想要这山珍海味啊，其实也容易，只要你有这个，啊，哎，三爷，您就别拿我开涮了。我拿你开什么涮啊？哎，我看你这个人挺老实的，喜欢交你这个朋友。得空啊，你晚上去东高泉的石壁下去刨一刨，那底下有三根金条，你拿去花吧。啊，三爷，您那金条也不是白拿的吧？你要是能帮三爷逃出这鸟笼子
，那就不止三根金条了。哎，来来来，再吃一口。金条都不要，你就情愿一辈子吃着咸菜疙瘩？哎呀，不是我不想要这金条，三爷，你说啊，这吃饭的家伙要保不住了，那其他东西不都白扯吗？你怕什么呀？哎呀，三爷，您跟我们李处长是出自同宗同派，您有多大能耐，他是一清二楚啊。就这地牢上边，您知道他布置了多少兵力吗？一个排啊，由他亲自坐镇。我就是把您放出去，您说，您说您能跑得了吗？奶奶个舅子的，难道他还真要弄死我呀？楚佐，只要您能放下这段旧情。保证让李云龙生不如死，怎么生不如死？说来听听。这还不简单吗？我给他把咱保密局的家伙事儿上一个全套，我就不相信他李云龙挨得住。哼，这些东西对他来说，只不过是挠痒痒。要不您让我试试？对付李云龙这样的人。得动动脑筋，嗯，是。当年美国教官教过我一堂课，叫做心理战。三弟呀、啊，三弟，看来我得拿你练习练习。气功，千斤顶，云中雁，你尽管挑着用。过去的燕子李三，哪儿去了？现在连这点东西都拿不到了。你想怎么样？我想让你看样东西。三弟，有的时候我觉得，人活这一辈子，挺有意思的。不管你生前是帝王将相，还是英雄好汉、绝世佳人，死了之后，死了之后，都是这一个模样。就是他，我没你心眼多，有话直说。三弟啊，三弟，我早就跟你说过
跟着我干，包你没事儿。嗯，你还是想拉我入伙？哼，三弟，你给保密局干，就是给党国干，想要什么就能得到什么，谁还敢欺负你？嗯，只要你答应。我现在就可以任命你为特别行动组的组长，少校军衔。三弟，从过去的军统到现在的保密局，想要晋升，是多么难的一件事情啊！啊，我可是为你破例了。嗯。我劝你，改过从善，不要再做不义之事了。要不然，你将会彻底坏了自己的名声。要是我不干，会怎么样？就跟他一样，吃喝嫖赌抽。下辈子吧。三弟，不用担心你走的不踏实。我想燕子门的人是不会给你烧纸的。不过，老师哥我会给你烧。我想这些纸钱够你在阴间花的了。三爷，你还吃的那个草包包子铺的大肉包子，我给你买来了。哎，给你，趁热乎吃啊。这味道咋样？哎呀，慢点，慢点，有的是。不错，这段时间你把三爷我伺候的挺好的。你再到八卦楼东墙根底下挖去吧。啊，您，您在这济南府藏了多少钱呢？少说也得有二十多处吧。哎呀，可惜都要孝敬阎王爷了。哎，你那儿还有烟炮吗？呃，这个没了没了，早没了。上次那一点，那都费老大劲了。娘的！我都是要上路的人了，还抽不到一口提提神。三爷，您就别多想了。我觉得吧，您这辈子早赚够了。这倒是。可是我还没玩够啊，不甘心呐、啊。不甘心，那不甘心也没办法呀。不过您放心，那到时候呢，我肯定会去给您收尸，烧纸。够朋友，我燕子李三也不枉这英雄一世了。英雄，三爷，我实话告诉您吧，其实啊，我是冲着您那金条去的，拿着人家手短呢。妈的，什么他妈混账话！三爷，我不爱听，不爱听也得听啊。哎，您要是当年那个行侠仗义、三到日本洋行的那个。一燕子李三儿，那那别说是没有金条了，就是要我这脑袋，那我也心甘情愿呢。奶奶个舅子，你他妈给我滚！我用不着你给我烧纸，给三爷我烧纸的人有的是，滚！去，呃，哎呦，谁让你打开的？呃，呃，队长，我有罪，我有罪啊！快锁，带犯人李云龙。哎，好好，哎。
三弟，这是上等的洋酒人头马，喝一口，就当是哥给你送行了。九天鹤，你奶奶个舅子的！<笑>不喝是吧？好吧，这酒就留给你到阴间去喝吧。行行，小天鹅，三爷我做鬼也饶不了你！准备，射击你下去吧，除非三弟你答应我那件事情。三弟、啊，现在感觉怎么样？别废话，先把铐子给我解了。哦，不不不不不。三弟如猛虎，不得不束缚；三弟是娇艳，不得不绑牢啊。三弟，死你也死过了，这快活的生活你也见到了，有啥想法，跟哥哥我说说。哼，你说我能有什么想法？三弟。常言说，人生在世，只不过一句话，就是要及时行乐，享受快活。可你呢？哎，窝囊，窝囊，哼，我他娘的就从来没窝囊过。你接着说，现在燕子门的人想杀你，国民政府也想杀你，你混的是里外不是人，这还不算窝囊吗？你。你说，那我该怎么办？我早就跟你说过了，可惜啊，你就是不听我的。你是想让我入你的伙？怎么，到现在了，你还是不愿意？哼，三弟，就算现在不杀你，假如把你的大金挑断。这一天之内，烟瘾这关你就过不去；三日之内，酒这条你难挨；十日之内，女人这口肉也得把你馋死。兄弟啊，要想活得好，就得有靠山，而且你要报答救过你的这座靠山。我明白了。你是想让我跟你一样，跟我一样有什么不好啊？啊，三弟啊，哥哥我功名利禄、金钱美女招之即来，人活到这个份上，才有个人模样，不是吗？啊，三弟，啊，咱哥俩说句心里话吧，我要是活到你现在这个地步
，我就怕死。我怕我离开这个花花世界。你呢？怕吗？怕。在三爷我的字典里就没有怕字。哼。是吗？你真的不怕？好，我跟你干。先把铐子给我解了！不行啊，三弟，你这个人爱反水。那你想让我怎么样？三弟，我们发现李云飞的一个地下电台，可是具体位置我们找不到，你得帮我把它找出来。你想断我的后路？我这是在救你，嗯，什么意思？李云飞现在加入了共产党，而且他对你怀恨在心。如果他知道你加入了保密局，他肯定要你的命。三弟，无毒不丈夫，先下手为强，把他除掉。就没有后顾之忧了。好，跟着你干三弟，美国的电子眼也就能查到大概位置，就在这一片，具体哪个院子、哪间屋子，就看你的了。我的电子眼，他都看不准。李云龙能看到地下党的电台在哪儿吗？你不知道啊，燕子门的耳功要是练到炉火纯青，地上掉一根针都能听到。别说电台了，况且他是燕子门功夫最好的，他一定行的。嗯，找到了，在哪儿？南牌九号，西五。有方哨的吗？有，你带队，别的就不用我再交代了吧。
，从现在起，你就是特别行动组的组长了。我那天就该一枪把他给崩了，就不会出这么多事了。四个同志，外加一个电台，这笔账我非给他算不可。于飞，你站住！娘的，和九天鹤一个熊样！报告，进来。李组长有您一封信。嗯，是还以为你不敢来呢，有什么不敢的？不知师哥约我，有什么事儿啊？你还有脸问？你差点要了白宁的命！师哥，话不能这么讲，我也是被九天鹤骗了，我怎么知道那个地方和电台是你们的呢？是真的？当然是真的，要不我能让白宁看见我？那你就把李云鹤除掉，替我的同志们报仇，算你将功补过。好，师哥，你等我信儿啊。<笑>悔改，我只好清理门户，铲除你这个败类。清理门户，我今天倒要看看谁清理谁。李云龙，如果不铲除你的话，你必祸害于人。师父在九泉之下也不会瞑目的。今天，我们就以燕子门内的规矩，做个生死了断。
三弟，怎么了？来人，出座，去找医生去。是，快<咳>。三弟，发生什么事情了？岳云飞约我出去，哥不好断医。就你一个人去的？三弟呀、啊，三弟，不是我说你，你可太大意了。我不是告诉过你，你是哥李云飞。早就想置你于死地，你还不相信？从今往后，我就没有这个师哥了。来将透明，悍将张飞。三弟，你为党国立了功，谭家林要嘉奖你。不要，我想要的东西，就算是藏在人肚子里，我也能取出来。三弟呀、啊，你如此自负，怕是以后会吃大亏的啊！师哥，走着瞧，好啊！开心，开心。这打来打去的，全是他娘的虚场，一点真功夫没有。哈哈哈哈哈！下去，下去，诸位，诸位，诸位，诸位，下去，下去，下去，下去！各位老乡们，你们是我们的衣食父母，做的不到。各位老乡，多多包涵，多多原谅，多多原谅。接着演，接着演啊！哎哎，你们俩这折腾了半天，到底谁厉害？谁他妈在这捣乱呢？啊？谁呀、啊？瞎说什么？不想看滚！哎，敢惹当兵的，我想活了把命。接着演，坐，坐下。接着演，好，哎，接茬看。哎，你讲。好，好，好，好，来一个
三弟，你厉害，你最厉害。三爷我没喝。你们几个陪三爷到春香阁醒醒酒啊！三弟啊，那我先回去了啊。哎哎，走啊，走啊，看，不用扶，不用扶，这点事。告诉师傅，他去春香阁了。嗯。哎呦，厉害！干什么你？滚！你们俩给我滚蛋！苹果、鸭梨、草莓、葡萄。大西瓜，哎，我跟你们说，大爷伺候好了，爷这儿还要赏钱，爷爷先进去，一会儿再陪你们。哎，春香，三爷我来了。怎么，几天不见，害羞了？小美小春香，吓得也心里直发慌。春香，让三爷我好好的。是你，是我，没想到吧？哼，你躲得了初一，躲不了十五。我李林夕。今天就是来取你性命的，开心，就开，就放，就放。哎，几年不见，不见长啊啊！半边，你再苦苦相逼，我就不客气了。你配说客气？你这个禽兽不如的家伙，我让你死在我的剑下！想打死我，要么我就杀了你。林夕，你不要逼我。师傅，师傅，师傅。女儿远离世界，深山铸剑，不必寒暑。本以为定能铲除恶贼，报仇雪恨，可不想，还是不随人愿，又败在这恶贼手下。如今恶贼已有了靠山，铲除他恐非一日之功。我李云心，一不能给爹报仇，荣光燕子门；二不能了却我与师哥的情缘。我一直得不到我爱的人。如我身在红尘一天，我心里就一天不得安。给你，你这剃度也不能在普照寺剃度啊。这是和尚修行的地方，可是现在这儿已经没有和尚了。再说，和尚和尼姑拜的都是同一尊佛，念的都是同一门经，有什么不同啊？好，我看你倒是有悟性，我就给你起个法号吧。不用了，我法号已经起好了，就叫了缘。你杀意未尽，尘缘未了，还请三思啊。我早已经想好了，请动手吧。烦恼无边，誓愿断；众生无尽，誓愿度。
，法门无边誓愿学，佛道无上誓愿成。师太，您怎么还不动手？姑娘，这满头黑发一旦落地，可不比秋天的叶子逢春再发呀。师太，我已经想好了，请您成全我。不可，你这脸上还有泪痕啊！怎么？难道我当尼姑之前就不准哭吗？你有什么烦恼，可跟老尼说说。你不要说了，那就。让我自己来，不行，你自己不能来，不作数的。佛度人，不如人自度。既然你不帮我的话，那我自己来。好吧，我来给你剃度。哎，好吧，我来。无尽愁烦。一刀断袖，头颅木鱼，空空如也。施主，你这是干什么？什么施主？出家这么大的事情，你怎么可以擅自行事？你不知前因，怎知是老尼擅自行事？定慧师傅是我请来的，不许这样和他说话。师傅，继续。不行，赶紧。姑娘，此事还是你们商量好了之后再说吧，否则老尼担当不起。阿弥。师傅，雨欣，你答应了白宁，为什么还这么做？你真不知道为什么吗？我不知道。那好吧，我来告诉你，我答应白小姐，是为了你。现在出家为尼，是为了我自己的心。可是为了你，我只有答应白小姐。云溪，我们从小一起长大，我一直把你当成自己的亲妹妹一样，陪你练功，陪你哭，陪你笑，一直陪在你身边，不让任何人欺负你。我就是想让你快乐的成长。的事情是没法勉强的，是，我们今天是没法在一块儿，但我也绝不允许你用这样的方式来逃避。云溪，你出家是为了一个情字，好，你好好问问你自己，出了家，你就真的全都能放下了？你口口声声说是为了我。可你这么做，我会内疚一辈子，你知不知道？师哥，我们从小青梅竹马，却无姻缘，既无姻缘，就只有燎原了。我心已决，就算这个世界上没有人给我剃度，我也不会离开这里，不会再踏入红尘。
只要我们无缘，还是各自珍重吧。允熙，该说的我都说完了。从此这世上没有了允熙，只有了云。